Се навикнавме во луѓе и места да ве запознаваме со луѓе кои по нешто се издвојуваат од останатите. Денешниот мој соговорник не само што се издвојува, туку и е единствен во Македонија со својата пасија. Барем за се. Сергеј Гегај од Скопје е влюбеник во велосипедите, но пред се во слободата која овозможува возењето велосипед. Од неодамна стандардните велосипеди Сергеј ги замени со лежипед. Лежечки велосипед кој го набавил од странство го склопил тука и веќе може да го видите по Скопските улици. Иако дестинациите во кои посебно ужива да ги вози Сергеј со лежипедот се надвор од градот или кон некои од поблиските градови околу Скопје. Тој не го крие задоволството од ваквите подолги дестинации, бидејќи вистинската намена на лежипедот, барем овој модел кој го има Сергеј, се токму ваквите долги патување. Прилеп е најоддалечената дестинација која ја извозил Сергеј до сега. Чувството е како да седите во фотеља, а при тоа непосредно ја доживувате околината. Како да сте дома во дневна соба пред телевизор а сте во движење. Любовта према а, слободата на движење надвор од град. А, да речеме асфалтот во град и асфалтот надвор од град не се ист. Во кола тоа не може да се примети кога си иде со, со 120, 150 на сатнија. За разлика од кога си на велосипед, асфалтот е друго, мирисите се други, звуците се други. Самото, самото присуство дека си на пат, кај што да речеме никој не одини пешки, нема пешаци, нема велосипеди, мислам има да речеме, само самото тоа дава некој чувство на на слобода кој е кој само може да се доживе, не може да се прераскаже. Од љубовта према значи према слободата за возење надвор од град се појави љубовта према према велосипедите. Постојат три типа на лежипеди. Нивната аеродинамичност при возењето била повод од тие да бидат измислени. Низ европските земји тие се константно популарни, а биле измислени сосема случајно. Историјата на лежипедите почна од прилике околу 30 години во Франција. Кај што има еден производител кој што произведува а, а, автомобили на а, педали. Истиот тој производител решил во еден момент да ја подели колата на две и да направи у ствари два лежипеди од, од еден автомобил. После тоа има една, да ја речам, несретен не момент во велосипедската историја, кога да речеме, иако самите лежипеди поради аеродинамиката која, која што име свойствена, поради самото седење како што е, биле изфрвени од официалните, официалните велосипедски надпревари, затоа што се сметало дека имаат предност аеродинамична пред обичните велосипеди. Целата таа работа и целата таа ситуација од која а, самите самите организатори на, на светските а, велосипедски трки а, направиле, направиле а, мерки и дефиниции кои што дефинираат како точак треба да изгледа. Значи, да, колку да биде седиштето поназад од педалите, колку смее да биде далечината од предната до задната осовина, тогаш веќе се сватило дека самиот лежипед по, о, по самата дефиниција воопшто не е, не е велосипед. А, така да, а, целата негова историја, фактички од тука, затоа што веќе никој од големите производители, кој што не може да се рекламира на надпревар, не го користи лежипедот, не ги произведуваат лежипедите, целата нивна историја се, се, а, се сведува на, на повремени а, пронајдоци и мали серии на произведени лежипеди. А, од, страна, па на, на, од друга страна на, на самите лежипеди, а, како да кажам, има е, три различни, различни типови. Значи, секој од производителите, како што сметал дека така најдобро, значи, нема една конкретна точна дефиниција како треба еден лежипед, лежипед да изгледа. Затоа што самата, е, самата конструкција, да речеме, на, на поставеността, на предното тркало, таа може да биде и пред педалите, и зад педалите, и точно на средина кај што се педалите. За него временските услови не се пречка да вози велосипед. Потребата од удобност додека е на две тркала му го открила лежипедот. 
До подалечните дестинации со лежипет се стигнува многу полесно и со повеќе уживање. Сакав да возам, да речеме, повеќе од 10 сати на велосипед. Да речеме, 2010-та мислам дека бев со обичен велосипед, Скопје Охри, тоа се значи 180 км, со кој ми требаше значи, туристичко возење, да го наречам, не спортско и на товарен, ми треба околу 12-13 час. Значи, тоа се со паузи, со се. Значи, тоа се некои ефективни 10 сати во седиште. После 10 сати на, на велосипедско седиште, да не почнам да пробивам кои све делови од телото почнуваат да болат. Тоа е работа. И сега, прво, има, прво бев на идеја сам да си направам велосипед, од кога по интернет ги провери, значи сите тие позиции, како треба да ми биде, колку треба да ми биде високо седиштето, колку треба да ми биде на обичен велосипед, колку треба да ми биде. И веќе тоа спаѓаше во некоја наука која што не можеше да се постигне. А, со самото тоа со гледање на интернет се појави еден момент кај што се појавија во еден момент лежипеди на кои што тој проблем значи со удобност на возењето после 10 сати едноставно не представуваше никаков проблем. И веќе тогаш бев да го речам навлечен. И затоа што бев навлечен, почнав да барам каде каде низ Македонија како прво не може да се не може не може да се набави нигде. А побрав по соседните земји што се најблиску да речеме како соседи Србија, Бугарија, Грција и Албанија, не успеав да најдам ниен на продавница. Веќе бев решен, дури почнав да собирам делови сам да си направам челични рамови кои што би можел со, со мала помош да се да се заварат и да си направам сам сам лежипед. И тога се појави една фирма во Унгарија која да речеме се понуди да ми продаде само рамка, значи без тркала, без педали, за една цена која што веќе беше беше до некаде прифатлива заедно со патните трошкови до кои што требаше да се донесе тука. Со моите познавања кои што ги имам со толку години што сум на велосипед, значи со самото поправање, штелување, кошници така работи, сфатив дека можам сам, можам сам да си го да си го склопам. Договорот падна од пошта, стаса стаса лежипедот, рамката значи само тогаш имав прв пат го живо живо видено и сега ми е криво што кај нас што ги нема и уште немам видено друг лежипед во живо освен овој. Потребно е време за да се навикнете да возите лежипед. Пробав и јас и морам да признаам дека удобноста да дека седите, т.е. лежите на вако велосипед, е многу поголема од обичните. За да го навикнете возењето, треба време. Првиот обид беше неуспешен, затоа што а, од кога беше склопен и од кога после, значи кога имаше тркала и кога имаше педали, тогаш што е период на навикнување, кој што зарешеме како што го прочитам во интернет, за навикнување и веќе гледам дека е така, а, значи разликата од да се префрлиш од обичен велосипед на лежипед трае отприлике околу година дена, ама толку е и од пешки да се префрлиш на обичен велосипед. Така на навикнувањето на телото, на една специфична положба и да се да се навикнеш дека така е нормално, отприлике мислам за за секоја работа има потребно потребно година дена. Така да почетоците беа не да кажам напорни, пошто да беше задоволство не, да се да се испита целата таа работа, пак истото седнување на интернет, пак комуникација со други е, луѓе, ни светот што има што имаат лежипеди. Па веќе се тука финеси колку далеку да бидат педалите од телото, кој колку да биде аголот на насолонот. Сите се тие финеси кои што треба некако да им се најде со тек на времето правото место. И има еден еден порив кај сите се јава дека само што ти тргнеш веднаш мора да се да се крене и двете нозе да бидат на педали. Тоа е еден условен рефлекс да го на да го најдеш. И сега тоа е све тренинг, тоа е све вежбање и веќе си станува веќе едно природна работа. Лежи пет е кованица која ја смислил Сергеј во консултација со своите пријатели. Мора да признаам дека оваа кованица идеално му одговара на ваквиот велосипед. Може да се каже дури дека ни на англиски јазик нема нема термин кој би кој би објаснил да речеме велосипед во вежешка во вежешка позиција. Така да на нашиот јазик се да спомнам и со пругата дека ми се бави со со јазици и такви работи и со некои другари размислувавме дека дека убаво би било еден таков да го речам производ да се направи една кованица која што би го определила тоа затоа што другите да речеме осен англискиот ама да речеме германскиот данскиот јазици имаат имаат свои термини кои означуваат велосипедски велосипед значи и са името само тоа велосипед дојде по по неколку да речеме различни се веќе не се сеќам тоа беше прошло година имаше различни размислувања како да со велосипед некако сите се кога се погледнавме викаме тоа е тоа е правиот збор uh, 
дури имав дури сме идеја само не знаеме која институција со тоа се бави речеме да го пријавиме зборот како ВЖП да влезе во официјалниот македонски речник Сергеј ужива да го вози својот лежипет на подолги тури реакциите на луѓето кои ги среќава на овие патувања се пријатни и пред се позитивни Импресиите од ваквите патувања ги споделува редовно на својот блог посветен на лежипедот. Комфортноста и низ град и да речеме надвор е таа, мислам сепак се се чувствуваш како во фотеља. Е сега работата што самиот собраќе во градот не дозволува да ти да се чувствуваш како фот, како во фотеља. Затоа е да речеме и знаменцето, мислам сепак видливоста му е донекаде нарушена затоа што е затоа што е понизок од обичен велосипед кој што е самиот по, поисправен од другото. Од друга страна, самото возење по велосипедски патеки не е баш толку затоа што во случајот мојот модел е без без амортизери, да речеме, без без суспензија, што значи дека самото качување на на тротоари и синување од тротоар веќе директно удира удира во телото. Од друга страна, се па јас лично не сакам да бидам учесник во собраќе во делот што е што е за за моторни возила. Затоа убаво би било да има велосипедски патеки. Веднаеста мислам дека излази во околу 5000 км низ Македонија. Претежно релациите беа од Скопје да речеме 100 км. Значи како да кажам физички се навежбав да го речам доволно да можам 100 км да извозам без проблем во еден ден. Што значи сега ако ако возам 100 км во еден правец, значи се враќам се качувам на воз се кажам на и повратно да значи не сум преспал се уште негде тоа планирам оваа година да биде значи сите градови што се околината на Скопје ги имам ги имам посетено значи постојати од поблиските да ги речам Велес Тетово Куманово Свети Никове во се почнав значи да идам малку се подалеку веќе стасав и до Штип веќе стасав и до Прилеп кој што е некои 130 км кој што беше една да реч најнапорна тура ми беше таа затоа што ја, ја возе во во август во најтоплиот период кога беше прошлата година така да релациите се тие ако е градот од Скопје одалеч 50 60 км ја во еден ден имам имам доволно време и да отидам и да се вратам сепак се тоа рекреативни тури кои што се чисто од некоја некоја побуда да се биде на пати да се вози Специфично е тренувањето, но уште поспецифично е и возењето лежи пет поради аеродинамичноста. На отворен пат се постигнува брзина од 20 до 25 км на час. Не може да се тргне во поголема брзина и веднаш да се достигне саканата брзина од некои 20-25 км. Самата суштина на, на, на лежи педот од, од една страна може да биде многу спорски, од една страна може да биде далеко побрза аеродинамички од било кој друг, друг велосипед, но другиот карактер му е комфорт, комфорт на возењето. Што значи дека кога веќе си завален во седиштето, кога не се брзаш никаде, се до тоа се, 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 се случува да го речам спонтано, повека и лежерно. А, менувањето на брзини си е, мен, си е а, во зависност од, од афинитетите на, на, на возачот, затоа што самиот лежипед и целата индустрија, да речеме, а, ги користи сите, а, сите елементи и делови, да речеме, осен седиштето, осен седиштето и волано, што е другаче поинако а, различен од обичен во свет, значи, почнувајќи од педалите до задните минувачи, све комплет се истите делови кои што ги користат обичните велосипеди. Најубава дестинација која би била, значи каде би била и да заврши, е да заврши кај што има вода. Значи дали да се да биде дестинацијата Охрид, дали да биде дестинацијата Преспи или Дуран, има некој некој порив што мене лично се не знам како е како другите тетера, да кога ќе стасаш да има вода. Што значи дека си стасал до еден крај кај што веќе нема пат. Значи си тргнал од негде, си го извазел цел пат, си стасал таму и веќе нема пат. Моментот кој ќе го видиш прв пат из едното тоа, мислам и тоа за една релација што мене ми е лесно, прекрасно е на чувство. Се надевам дека уживавте во удобноста на вашите фотели како што Сергеј и ужива во неговата на ваквите патувања. Следното наше патување е за седум дена кај некои други луѓе на некое друго место.